莫什瓦辛格这个名字，相信大家都不陌生。他的硬汉的形象曾经打动了一代又一代的观众。但是你知道硬汉的女婿是谁吗？他就是同样是演员的克里斯普瑞特。作为电影《侏罗纪世界》系列电影里的主角，智勇双全的他，好几次在恐龙嘴下拯救了身边的人，同时。他也在《星际过客》中饰演不善表达的机械设计师，在穿越时间和空间的宇宙中诠释了一段不朽的爱情。但令人震惊的是，这样一位男演员，在成名之前曾经当过脱衣舞演员。那么他是如何化茧成蝶，获得今天如此巨大的成功的呢？这里是不 o 岛，今天就让我们来走进克里斯普瑞特的故事。1979年，普瑞特出生在美国。他不怎么爱读书，比起脑力活动，他更喜欢体力活动。高中的时候，他就长到 1.88 米。那时候的他也对自己的人生没有什么规划，唯一的梦想就是得到一份高薪的工作，并过上荣华富贵的生活。但不想，刚上社会大学一个月，他就因为枯燥的学习生活，选择了辍学，并开始了打零工的生活。期间，为养活自己，他甚至成为一名脱衣舞男。为了能借此获得更多的酬劳，他从原来跳舞的地方辞职，并前往大型脱衣舞俱乐部，成为一名专业的脱衣舞男。不想，俱乐部认为他尚未具有这份资质，拒绝了他。面试失败的他，既没钱交房租，也没有任何可以糊口的才能，因此他成为了一名无家可归的流浪者。无奈之下，他只好跑去夏威夷，并成天住在车里，没房子住，但至少要吃饱。秉持着这份想法的他，最终得到了一份餐厅服务员的工作。然而，人生的机遇也来得很突然。端盘子的时候，被演员兼导演雷伊·道恩中相中，邀请他出演一部名不见经传的短片。这次拍电影的经历让他意识到自己原来具有表演天赋。而且他本身也很喜欢表演这件事，于是他开始找各种各样的试镜机会，在大大小小的影剧里露脸。《雪山镇》则是他在好莱坞的第一部电视剧，他在里面演女主的哥哥。从2002年到2006年，这部剧拍了89集，普瑞特一集没有落下，全部参加了拍摄。很可惜，这部剧后来被砍了。之后，他又开始了在不同剧组里到处跑的日子。2008年，他终于有幸和影后合作，并在电影《刺客联盟》中饰演一个办公室霸凌者。虽然不是男主，但很多影迷表示至今记得他被键盘甩在脸上的经典场面。之后，他成功借此让大众对他有了记忆点，于是他顺利参与了美剧《公园与油气》的拍摄。据悉，原先只是饰演其中一个配角的他，因为演技可圈可点，剧中表现出来的幽默深受观众喜爱，所以他从第二季起变成了常驻。至此，这部剧也成为了他的代表作。由于喜剧天赋很出众，所以到后来，编剧甚至会直接在剧本上写下普瑞特做了一些动作，然后放任他去发挥。当然。电视剧《公园与游戏》也让普瑞特发现自己格外适合演喜剧，不过这些还远远不够。为了使自己演的这些角色更喜感，他甚至主动增肥，把自己吃成了一个大胖子。于是那段时间内，什么热量高他就吃什么。增重对于喜剧角色的塑造确实有增益。外媒报道，显然观众更爱《公园与游戏》中的安迪。不过，增胖也对他的身体也造成了影响，使各项指标都显示出了一个不好的结果。同时，他的戏路因此受到限制。据了解，电影《魔球试镜》那会儿，他就被告知：“兄弟，你真的太胖了，我们没法选你。”于是他疯狂减重，瘦了二十八斤后，拍了张照片发给选角导演，才终于拿下了角色。努力没有白费，他的演技再次获得认可。相关影评人表示，这部电影打破了普瑞特一贯的戏路，证明了他不仅是一个会抖机灵的喜剧演员，也可以演严肃的角色，呈现落魄之人眼中的阴影。不过，戏拍完没多久，他又胖回去了。因为这个原因，
他错失了出演《星际争霸战》和《阿凡达》这两部电影的机会，此次打击对他来说非常大。那个时候，大概没有人能想到，这么一个大胖子，有一天会成了漫威宇宙里的超级英雄。《星际异攻队》在寻找主演时，导演詹姆斯·古恩就表示，他最初并没有对普瑞特一见钟情，但很快对方就用自己的表演能力吸引了所有人的目光。所以导演决定给他一个机会去减肥，因此普瑞特再次开始了魔鬼训练。他戒掉了啤酒和美食，每天在健身房挥汗如雨四小时。最终，他肚子上的大肥肉成功变成了八块腹肌，于是这才有了《星际异攻队》中那个一身腱子肉的星爵。普瑞特的优秀表现让他顺利出演了《星际异攻队》的续集。不过，他这个时候的身材已经大不如从前，甚至还有点微胖，所以有网友不禁嘲讽：一个胖子竟然也想当超级英雄？有反对，也有赞同，也有网友真心表示，他把超级英雄演出了前所未有的吊儿郎当，星爵成了逗逼英雄的典范，他开创了一种新式英雄，不像钢铁侠那么高高在上，有距离感。不像美队那样有八块腹肌、人鱼线的完美身材，但他一样能拯救世界。至于个人情史，布瑞特谈过三段，其中就包括我们开头提到的《拳王之女》。先来说第一任，是和他一起出演电视剧《雪山镇》的女演员艾米丽·万凯普。据悉，女方也出演过《美国队长二》，两人的恋情从2004年持续到2006年。后因各自开始为演艺事业忙碌而分开。后来，普瑞特在电影《今晚带我回家》中认识了女演员安娜·法瑞斯。作为曾演过《惊声尖叫》系列和《女郎我最兔》的女演员，她也是许多男人心目中的女神。从2009年开始，两人多次约会，并在不久后宣布恋情。同年，他们正式走进婚姻的殿堂，并在2012年8月迎来一个儿子，孩子的名字叫杰克。然而，这段婚姻维持了九年，就以离婚收场。但和许多演员相爱相杀不同，两人的分离是低调而真诚的。据了解，为了让杰克快乐长大，普瑞特和法瑞斯各自都有了新伴侣后，仍然同意继续当最亲密的好友与邻居。2019年，普瑞特与新女友交往七个月，就决定把她娶回家。这个美丽女孩就是比她小十岁的凯撒林·施瓦辛格。听名字你就知道，普瑞特未来的岳父就是大名鼎鼎的阿诺·施瓦辛格。谈及结缘的理由，普瑞特表示：“我们两个都很喜欢动物，所以我们自然而然走到了一起。”所以，两人的约会场所通常都是到不同的牧场，并和其中动物来一场亲密接触。2019年，这对情侣走进了婚姻的殿堂。次年，凯瑟琳现身街头时，被拍到和妈妈一起闲聊遛狗，但记者也发现凯瑟琳小腹微隆，估计已经怀孕。新闻爆出后，她则大方回应，确实即将迎来爱情的结晶。可能是有了孩子的加持，普瑞特更加深爱自己的妻子。为表达爱意，他不惜在杂志访问里说道：“女生都喜欢默默有自信的男人，而不是那种我很棒、大家都知道的类型。我对于自己很自在，做自己就对了。然后别太在意这本杂志里教你的那些。我的妻子对于我这种状态很满意，当然我也很爱我的妻子。这不是自卖自夸。”前妻法瑞斯也曾说，他看起来就是个搞笑咖，但是他的聪明是会让你惊讶的。普瑞特是一个非常有趣又有深度的男人。普瑞特做过脱衣舞郎，当过流浪汉，曾经的他是别人眼里彻头彻尾的 loser， 但命运给了他转变自己的机会。从270多斤的胖子到练出一身腱子肉，他成了好莱坞炙手可热的超级英雄。达成了年轻时候的梦想，如今他更是抱得美人归，成为了人生的大赢家。最后，祝愿他事业顺利，婚姻美满。里斯帕拉特本人因银河护卫队里扮演骚包星爵，克里斯一战成名。他为星爵专门减肥，太有恒心了，爱死电影里的他了。说话超级可爱。
动不动就激动，音调立马提高。他不是在演，这就是生活中的本人。他会在拍摄大片的现场。也不自觉像星爵一样逗比，比如把一只草蜢扔进嘴里，等它自己跳出来；或者走进一间废弃的小木屋，一屁股坐在凳子上，大模大样的假装要点酒杯啤酒。而星爵卡斯星球大战的莉亚公主竟然无法反驳，很多网友看了她的对比照，纷纷感慨：果然胖子都是潜力股。星爵克里斯以前确实非常穷。进入娱乐圈之前，他是一个标准的英俊坏男孩，付不起房租，跑到夏威夷流浪。一九七九年六月二十一日，克里斯出生在美国一个普通的工薪家庭，爸爸是房屋维修工，妈妈是超市收银员。而克里斯不爱学习，妥妥的一个学渣。高中时，个头长到一米八十八，是个壮实小伙子。他在高中期间就靠摔跤比赛赚零花钱。那时候在周办的高中摔跤比赛，他能排上前五名。教练问他：“呵，傻小子，你将来想做啥？”克里斯挠了挠头：“做梦就做大一点，也不怕说，我也不知道。不过我觉得吧，你哥们儿这人品，将来必定成大事。我得赚出一座金山来，扬名立万。”说完，他也没当回事，书不好好念，赚钱计划也没有。高中毕业后。这家伙在社区大学混了一个学期就跑了，没文凭，靠卖力气赚钱，除草工、服务生、优惠券推销员，钱不够用，多打几份工。他去脱衣舞俱乐部面试，人家看不上他在那里尬舞，于是他只好重新想办法，做了一个广告牌，只需要支付四十美元，你就能请到一位火辣少年为自己的生日派对跳电臀舞。当然，没几个人找他跳脱衣舞。他迅速沦为无家可归之人，付不起房租，跑到夏威夷流浪。稍微能赚到一些钱时，才有房车可以住，差点就睡帐篷听海浪。总之，过得像一个流浪汉。那一点，他才十九岁。他倒是很喜欢夏威夷，不用整天工作，喝喝酒，抽抽烟，和其他流浪汉一起吹吹牛。因为太胖，经常接不到戏。克里斯人生的转折点出现在十九岁那年，他在一家餐厅打工，遇到澳大利亚演员瑞伊道恩冲，两人聊得甚欢。克里斯毛遂自荐，我也想拍电影。于是他得到一个龙套角色，片酬是七百五十美元，这比他端盘子赚得多。并且克里斯发现自己喜欢演戏，也想起了高中时对老师吹的那个白日梦。他开始一边做冲浪教练，一边参加各种试镜，又找了辆拖车安家，随时准备试镜。《雪山镇》是他在好莱坞的第一部电视剧，虽然还是龙套角色，但是他从头到尾的跟组拍完了整整八十九集。从二零零二年到二零零六年，他都没有再换工作，一直在演戏。即便都是些小角色，克里斯却慢慢的找到可能适合他的路，大概就是喜剧。二零零八年。他有了和大明星合作的机会，接到第一部电影《通缉令》，他饰演办公室霸凌者。合作的明星是当时红的发紫的安吉丽娜·朱莉和裔美詹姆斯·麦卡沃伊。而当瘦弱男主觉醒之后，他狠狠用剑盘扇了这位霸凌者一巴掌。你肯定看过这张动图，六颗字母剑和克里斯的牙齿一同飞了出去。他的喜剧天赋被发现，情景喜剧《公园与游戏》邀请他去试镜。他演一个蠢萌蠢萌的大胖子，也是从这部剧开始，他变胖了。他每顿都吃四个汉堡，一度体重超越三百斤。他在《公园与游戏》里喜剧天赋展现的淋漓致敬。编剧甚至直接在剧本上只写安迪做了一些动作，然后放任克里斯去发挥。可谓好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂三百斤。克里斯演了七季，虽然是龙套，真的是太讨喜。之后，克里斯就一直以胖子混迹娱乐圈。二十八岁那年，他认识了后来成为妻子的安娜·法瑞斯。谁知安娜做的一手好菜，吃的克里斯停不下嘴。我之所以胖过，是因为我爱上了一个整天喂我吃东西的女人。她自己只吃一点点，我就吃完自己的和她剩下的。肥胖让克里斯陷入了不开心。当我又胖又不开心时，我就吃东西解压，越吃越胖，越不开心。电影《点球》曾经试镜那会儿，导演说：“兄弟，你真的太胖了，我们没法选你。”于是他疯狂减肥
，瘦了二十八斤，拍照片发给导演，才拿到一个配角。也因为胖，形象太差，很多机会都错过了。他去试镜《星际迷航：阿凡达》，配角都没有被选中，他沮丧极了，又开始吃东西。为拍《银河护卫队》，半年减掉七十斤，转机总是在最绝望的时候出现。二零一三年。《银河护卫队》正在试镜，导演詹姆斯·冈恩已经面试二十多个演员，还有一些颇有名的，但就是找不到合适的人选。他要找的超级英雄是英俊迷人，有很多弱点，又带着一丝纯真。于是有人马上向导演推荐了克里斯。导演的第一反应是拒绝：“是公园与油气里那个胖乎乎的笨家伙吗？你在开玩笑吗？”推荐人看中克里斯的喜剧天赋，极力撮合。导演答应见一见。克里斯听说漫威想要找他聊聊，而且是扮演主角星爵，他傻眼了，我吓坏了。对一个超级英雄来说，我实在是太胖了。到了试镜那天，导演瞬间被克里斯的表演吸引，跟所有那些经典的电影明星一样，他有一种天生的幽默感。导演答应给他一次机会，但克里斯还有一件不得不完成的任务，那就是瘦下来。这是克里斯跑了十三年龙套后第一次获得演主角的机会，他非常紧张又倍感珍惜。第一轮试镜《银河护卫队》时，他重达二百七十二斤。他开始每天运动至少四小时，连续六个月，每周剧组的人都会去克里斯家里检查他的体重，给他拿道具拍照，看照片出来是什么效果。有时他们会一边拍摄一边交头接耳。为什么克里斯还是这么胖？克里斯也非常沮丧。减肥最困难的不是运动，而是改变饮食习惯。以前他都是啤酒喝完，喝红酒，饭后再来一份甜点。又是肉食动物，爱吃高热量食物。如今只能吃寡淡无味的健身餐。减肥的这六个月简直要了他的老命，但他还是坚持下来了。最后减掉了七十斤肥肉，在银河护卫队里。有了令女生尖叫的人鱼线，这是克里斯第一次主演电影主角，他有些不适应。除了控制体重，他还有学会控制配角思维，放下他那些急于取悦观众的习惯，把自己交给导演。导演则希望他保持本色就行，这就是他的魅力。但克里斯却很难相信自己有魅力。直到电影拍摄结束，他的自信才增加了一些。《银河护卫队》上映，星爵一夜爆红，大家都爱上了这个尬舞的逗比。爱情始于童话，却以离婚告终。星爵火了后，克里斯自然片约不断。从大导演史蒂文·斯皮尔伯格加持的《侏罗纪世界》，到和大表姐詹妮弗·劳伦斯主演的《太空旅客》，他的片酬已经涨到一千二百万。他和高中教练吹的那个牛，赚出一座金山，基本实现了。这。忙碌的工作让他忽略了妻子安娜。他们结婚八年，安娜三十六岁高龄生子，孩子早产，在新生儿重症监护室住了很久。克里斯陪在安娜身边，整夜的祈祷，终于儿子度过难关，但落下视力方面的病根。这意味着他们的孩子需要更多的关爱和照顾。但是克里斯太忙了，从流浪汉变身好莱坞一线明星，他没能在家庭和事业间做好平衡和准备。安娜一个人照顾孩子，身心俱疲。此时，八卦记者又瞎传克里斯和大表姐的绯闻，这无疑雪上加霜。二零一七年八月，他们宣布分居，这一消息震惊网络。他们说努力的尝试过了，实在没办法，只能面对现实。俩人达成协议，规定俩人住所在未来五年内相距不得超过五英里，约八公里，一直到儿子完成六年级学业，解除此规定。安娜坦言，我们有过一段很棒的婚姻，但现在爱情已经转变成为了友情。我们仍然都爱我们五岁的儿子杰克。离婚后，两人都有了新的恋情。英国毒舌大王王尔德这样说过：什么是离婚的主要原因？结婚。安娜和克里斯离婚后，她还相信爱情，但对于结婚这件事变得保守。我不确定婚姻的意义。也不确定婚姻关系是否能够永久保障到孩子的权益，而克里斯倒像个没心没肺的逗比。就在去年的六月，克里斯和施瓦辛格的女儿凯瑟琳结了婚。这一婚，克里斯是不敢再离婚的。你问为什么？因为他打不过施瓦辛格呀。拥有一个灭霸级别老丈人，星爵该老实了。